الله الرحمن الرحيم محاضرتنا اليوم راح تكون عن الانفيرترز الانفيرترز هو راح يكون عبارة عن جهاز راح يقوم بتحويل مثل ما نشوف فولتية الجهد المستمر الى فولتية جهد متناوب بحيث يمكن التحكم بقيمة او مقدار الفولتية والتردد كما موضح في الشكل الادنى يمثل لي الكونفرتر عفوا الانفرتر اللي يحول لي الفي تي الى ال تي وهذا البلوك دايجرام اللي يمثل لي الانفرتر وهنا اللي نشوف الانبوت اللي هي عباره عن اشاره في تي اما الاوتبوت راح تكون عباره عن اشاره اي تي الان راح نتعرف على تطبيقات الانفرتر هناك عده تطبيقات الانفرتر منها اولا عندنا ممكن استخدام الانفرترز في الموتور درايف والادجستبل سويت يعني ممكن التحكم بالسرعة بحيث تكون السرعة قابلة للتعديل ايضا ممكن يستخدم في الـ UPS اللي هي مصادر طاقة تكون غير مقطعة وهو تطبيق يكون واسع للاستعمال خصوصا في الوقت الحاضر ايضا يستخدم في عدة اجهزة منها البروتوبول ديفايس الاجهزة القابلة للحمل كذلك يستخدم في التحكم في تدفق الهواء من المراوح مثلا في البلاورز وفي الدراينج ماشين كذلك يستخدم في انظمة توليد الطاقة ويساعد في زيادة كفاءة الماشين وبالتالي تقليل الحجم وتغيير السرعة يكون أسهل من سابقا أيضا يمكن استخدام الانفيرتر عندما نحتاج تشغيل أجهزة التيار المتناوب من خلال البطاريات كذلك يستخدم الانفيرتر في الصناعات ومكائن التعدئة والويتينج ماشين الباكيجينج ماشين وكذلك صناعات مختلفة أيضا يستخدم في التيارات الهجينة والكهربائية اللي هي الهايبرد والالكتريك كارز أيضا من أهم التطبيقات الانفيرتر اللي هي التحكم في سرعة المحرك كذلك يستخدم هذا الجهاز في معوضات الجهود اللي هي الفولتج كومبنسيتر وهناك الكثير من الاستخدامات الان راح نجي الى تصنيف الانفيرتر طبعا هناك عده تصنيفات الانفيرتر وفقا لعدد من العوامل المختلفه اللي راح نتطرق لها الان التصنيف الاول اللي هو يعتمد على الاوتبوت ويف فورم حيث يعتمد هذا التطبيق على شكل موجه الاخراج فمثلا ان تكون الموجه جيبيه او مربعه او تكون شبه مربعه او بالت ويف موديليشن التصنيف الاخر اللي يعتمد على الباور ديفايس يعني نوع الجهاز المستخدم فيعتمد انه اذا كان الجهاز هو السويتشنج ديفايس المستخدم قد يكون هذا الجهاز يمثل جهاز القدرة قد يكون ترانزستور او ثيرستور او موسفيت والى اخره اما التصنيف الثالث اللي هو يعتمد على الكونفيجريشن اللي دي الكونفيجريشن للانفيرتر يعني التركيب مالته اللي راح يتقسم الى ثلاثة انواع كما مذكورة عندنا النوع الاول اللي راح يكون هو السنجل بيت هال بريدج ويستخدم هذا النوع من الانفيرترات في تطبيقات ال لو باور ويعرف ايضا بالانفيرتر ليك تتكون دائرة الانفيرتر هذا اللي يكون احاد الطور من تو تشوبر ومصدر تيار مستمر مع ثلاثة اكتاف الكونفيجريشن الثاني اللي هو السنجل فيس فول ابريدج تستخدم هاي الانفيرترات في التطبيقات اللي تتطلب لو باور طاقة مخفضة وتتكون الدائرة من فور تشيبلز ومصدر تيار مستمر مع ثلاث وايرات 
النوع الاخير من الكونفجريشنات والانفيرتر اللي هو الثري فيز انفيرتر حيث تستخدم الانفيرترات ثلاثيه الطور في تطبيقات الطاقه المتوسطه والعاليه حيث انها توفر مصدر جهد ثلاثي الطور يتم استخدامه حيث يمكن التحكم بالتردد والطور يعني الامبليتود والفيز وفولتج هنا راح نلاحظ انه وفقا لخصائص الفرج راح تكون الاشارات يا اما سكوير ويف او راح تكون ساين ويف انفرتر او موديفاي ساين ويف انفرتر ممكن تصنيف الانفرتر وفقا الى البولت ويف موديليشن تكنيك المستخدمة وهناك السمبل بولت ويف موديليشن اللي نموذجها اس بي دبليو ام او المالتيبل بولت ويف موديليشن اللي هو يكون متعدد وعندي ايضا السينسودول بات ويف موديليشن اللي هو يحمل على تكون زاوية زيدية للبات ويف موديليشن واخيرا عندي الموديفايد سينسودول بات ويف موديليشن اللي هو نفس القبلة لكن يكون مطور ايضا ممكن تصنيف الانفيرترات حسب عدد الاوتبوت ليفل المستويات الفرش فهناك اكو عندي الريجولار تو ليفل انفيرتر و اكو المالتي ليفل انفيرتر اللي يكون مستويات متعدده ايضا ممكن تصنيف الانفيرتر وفقا الى نوع الباور او السويتشنج ديفايس المستخدم قد يكون هذا السويتشنج ديفايس هو ترانزستر او ثيرستر او موسفيت او ما الى ذلك ايضا هناك تصنيف اخر هو وفقا الى السورس انفيرتر فهناك نوعين من الانفيرترات قد الاول هو الفولتج سورس انفيرتر اللي نمزج بال بي اس اي والنوع الاخر اللي هو الكرنت سورس انفيرتر اللي نمزج بال تي اس اي النوع الاول مثل ما قلنا اللي هو الفولتج سورس انفيرتر اللي تكون بممانعه مصدر التيار المستمر قليله او ممكن اهمالها وهنا الشكل اللي راح يوضح لي الفولتج سورس انفيرتر نلاحظ هنا وجود متسعة مع الفولتج سورس انفيرتر اما النوع الثاني اللي هو الكرنت سورس انفيرتر اللي الشكل اللي نشوفه امامنا تربط محاكة مع الكرنت سورس انفيرتر بحيث يتم تغذية الكرنت سورس انفيرتر بتيار يكون ادجستبل من مصدر تيار مستمر عالي الممانعة ايضا ممكن تصنيف الانفيرتر حسب نوع الحمل فعندي النوع الاول اللي هو سنجل فيد هاف بريدج انفيرتر اللي هو واضح بالشكل ادنى حيث يتكون انفيرتر من تايرسترين ودايودين مربوطه كما في الشكل الموضح اما الرسم الاخر اللي راح يمثل لي هو الاشارات البوابات اللي الرسم الاول راح يمثل الجيت بولت بال T1 الثيرستر الاول اما الثاني اللي هو الجيت بولت الثيرستر الثاني اللي مثل ما قلنا اللي هو كونترول لازم اكو اشاره آه للجيت حتى آه يعمل او يتوصل الثيرستر اما الاشاره الثالثه اللي راح تمثل لي هي فولتيه الخرج بي اوت بولت اللي تكون عبر الحمل اللود كما موضح في الرسم اللي قبله بالدائرة هنا موضح فنلاحظ انه فولتية الحمل اللي تمثل لي البي اوت ففي حالة انه الثيرستر الاول راح يكون اون معناته الثيرستر الاخر بحالة اوف يعني اوبن سيركت ففقط الثيرستر الاول راح يشتغل بالفترة من صفر الى باي اما عن طريق تطبيق قانون الفولتج هنا راح نكتب الفولتيات فراح راح يمثل لك انه الفولتية الاوتبوت زائد فولتية البي تي على اثنين تلاحظون لان عندي هنا فولتية السورس عندي تو فولتج سورس فراح اخذ بي سورس على اثنين يعني النص الجزء الاول زائد فولتية الاوتبوت راح يساوي لي صفر اذا من خلالها تطلع لي فولتيه الاوتبوت اللي هي فولتيه السورس على اثنين 
هذا نشوف الامبليتيود مال البروتيس الخرج بالنسبه لفتره من صفر الى باي اما لفتره من باي الى 2 باي فراح يكون الترستر الاول راح يكون اوف وترستر الثاني في حاله توصيل مثل ما نشوفه بالرسم وبهالحاله راح ناخذ اللوب الثانيه اللي هي راح تكون ناقص بوتيت سوفت على اثنين ناقص البي ار راح يساوي لي صفر من خلالها نقدر نحسب الامبليتيود في البي ار اللي راح يكون هو ناقصا البي سوفت على اثنين فراح نرسم الجزء الثاني اللي هو من باي الى 2 باي راح يكون ناقص بي سوفت على اثنين اما بالنسبه للاشاره الاخيره اللي هي اشاره تيار الخروج اللي راح تكون هي مشابهه الى إشارة البوتية فقط مقسومة على مقدار الحمل أيضا عندي هنا نوع آخر من الانفيرتر اللي هو الفول بريدج انفيرتر سنجل فيت كما موضح في الشكل واللي هو عبارة عن أربع ترسرات وأربع درجات مربوطة وموضحة في الشكل المجاور اما الاشكال الموجيه اللي نشوفها ادنا اللي الموجه الاولى راح تمثل لي الجيت بوز والتيرستر الاول والثاني اما الموجه الثانيه اللي هي الجيت بوز والتيرستر الخامس والرابع عندي الموجه الثالثه اللي راح تمثل بوتيه الاوتبوت اللي راح نشوفها اللي فتره من صفر الى باي وعندي اكو فولتية موجبة مقدار فولتية بالسوس والفترة من باي الى 2 باي اللي هي راح تمثل الناقص بي اس اما الموجة الاخيرة اللي هي تمثل تيار الاوتبوت اللي تكون مشابهة الى شكل موجة فولتية الاوتبوت مقسومة على قيمة الحمل المربوط الان راح نتحدث عن الثري فيز انفيرتر طبعا الثري فيز انفيرتر هنا يستخدم في حالات الحمل الاصطناعي حيث يستخدم هذا النوع الثري فيز لذا يجب استخدام الانفيرترات الثلاثيه الطور حيث يستخدم هنا عندي ست ثيرسترات وست دايودات ويتم توصيلها وربطها كما في الشكل الموضح عندنا واكيد هاي الانفيرترات راح تعمل هنا ب 2 مود وفقا الى الديجري للجيت بالس فالمود الاول اللي هو 180 ديجري والمود الثاني اللي راح يكون 120 ديجري آه راح نتحدث عن المود الاول اللي هو 180 ديجري مود راح يكون بهذا المود التشغيل بهذا المود اللي يكون فترة التوصيل لثائرة الثرات اللي هي 180 درجة بأي فترة من هاي الثائرة الثرات اللي راح تكون الثائرة الثرات في حالة التوصيل الفترات الزمنية اللي راح تكون كل 60 درجة راح يكون هناك ثائرة الثرات يعمل الفترة الكلية هي 360 درجة فراح تقسم كل 60 درجة آه كما موضحة في الشكل آه ايضا راح نشوف شكل الموجات اللي هي الفيس فولتج راح تكون عبارة عن سكيب متدرجة آه ايضا راح نشوف فولتية اللاين فولتج اللي هي تقريبا تكون مربعة راح نلاحظها بالسلد البعدة لكن هنا يجب ان نتعرف على كيفية عمل سير السرات توضيح بسيط لهذا العمل اذا نرجع للدائرة اللي قبلها اللي هي الفل برج فمثل ما قلنا فل فيز اللي هو مثل لي الليك عندي فري ديك وكل اللي مثل لي هو واحد من الفيزات المربوطة للحمل لو فرضنا هنا الحمل عندي مربوط اما ستار او دبة هنا عندي الحمل هو مربوط ستار فبالفترة الاولى اللي هي خلينا نقول من صفر الى ستين فراح يكون عندي الثيرستر الاول والثيرستر السادس والثيرستر الخامس في حالة التوصيل فراح نشوف في الدائرة هذا التوضيح البسيط الثيرستر الاول مربوط الى الفيز A الثيرستر السادس الى الفيز B والثيرستر الخامس الى الفيز C 
فبنجي نبسط الدائرة تمام وضعنا هذا التبسيط للدائرة بعد يعني عندي الباقة ثلاثة فهتكون بحالة يعني open circuit فقط ثلاثة ثلاثة اللي راح تكون بحالة تبسيط هاي الفترة الزمنية فإحنا الجاني بهذا الرسم والوضع تكون ثلاثة ثلاثة الآن مربوطة بالحمل ودي تكون بحالة تبسيط فحتى أستخرج القيم حتى تعرفون شلون هاي القيم الموجودة بالجدول وشلون الرسمة الموجود فراح ناخذ جزء آآ آآ اللي هو فترة زمنية من صفر إلى ستين مثل ما هسه حكينا فمن صفر إلى ستين راح تعمل ثلاث دائرة ثلاث وراح يكون تفصيل الدائرة كما موضح هنا فمن أجي أحسب فولتية الـ AN اللي هي فولتية الفيز أي إلى النيوترال اللي نفس إذا نشوفها فولتية الـ CN اللي مربوطة على التوازي من اجي احسب فولتية الـ AN او الـ CN اللي راح تساوي لي فولتية دي بعد ضرورة نطبقة اللي راح تساوي لي فولتية السورس مضروبة في الفولتية المقابل اللي اريد احسبها على المجموع فهنا راح يطلع لي الفولتية طبعا هنا المقاومات اللي هي كلها زيت فاضية انه الحمل متساوي ففي زيت على اثنين على الثلاثة زيت على اثنين فيطلع هنا عندي فولتية الـ AN اللي هي ثلث فولتية السورس وهي نفسها فولتية الـ CN أما فولتية الـ BN اللي هي راح نطرح فولتية السورس نطرح من عندنا فولتية الـ AN أو فولتية الـ CN راح يطلع فولتية الـ BN هذا توضيح بسيط حتى من نجي نتبع الجدول والـ حتى تعرفون شلون حسبنا هذه القيم من الفولتيات وطبعا هنا السيكونس الفيرسترات اللي قلنا تكون 180 درجة يعني الفيرستر الأول والفيرستر الرابع راح تكون هنا بينات 180 درجة بما أنه عندي 3 فيز فبعد 120 درجة راح يعمل الفيرستر الثالث أوكي وطبعا بين فيرستر والفيرستر تبقى 120 درجة بعد 120 درجة أخرى راح يعمل الفيرستر الثالث يعني هنا بال 240 راح يجي ال C5 بالتوصيل وهكذا مثل ما قلنا بال 180 ديجري مود راح يكون الفيرستر الاول والفيرستر الرابع 180 درجة بيناتهم فاحنا نعرف انه بحالة الثري فيز راح يكون اكو 120 فيز شفت بين فيز وفيز اخر فراح نلاحظ هنا السيكونس في عمل الفيرسترات فا بالنسبة للليج الأول أو الساق إذا نرجع للرسم السابق اللي هو الفيرستر الأول والفيرستر الرابع الليج الثاني اللي راح يعني موجود به هنا الفيرستر الثالث والفيرستر السادس نلاحظ أنه الفيرستر الثالث بدأ 120 درجة بعد الليج الأول اللي هو فيز كأنه أول مثل الفيز الأول، الليج الثاني مثل الفيز الثاني، والليج الثالث مثل الفيز الثالث. أيضا نلاحظ أنه الفيز الأخير اللي هو بي موجود ال T2 وال T5 أيضا يبدي بعد 120 درجة بعد الفيز الثاني، فراح يبدي من 240. يعني الأول بدأ من الصفر، الفيز الثاني ورا 120. اللي هو موضح في الرسم الثاني للسيكونس والفيز الثالث بدا بال 240 درجه يعني بعد 120 درجه بعد الفيز الثاني هنا التقسيمات راح نلاحظها مقسمه كل 60 درجه راح نلاحظ انه كل 60 راح يكون هناك فيرستر يعمل فنشوف التقسيمات هي 60 120 180 240 300 و 360 وترجع تكرر السايكلز فبالنسبه لل السيكونس الاول راح يعمل بي مثلا هنا الفيرستر الاول والسادس والخامس الفتره الثانيه اللي هي من 60 الى 120 راح يكون هناك الاول والفيرستر السادس والفيرستر الثانية في حالة فرونت اكشن وهكذا الرسم الموجي هنا اللي راح يمثل لي شكل فولتية ال VAN وهنا ال VBN وايضا ال VTN اللي هي فولتية الفيت فراح نلاحظ هنا الستيب مالتها اللي راح تكون مقسمة حسب الفترات الزمنية اللي تحدثنا عنها 
المود الاخر اللي هو ال 120 ديجري مود آه اللي راح يكون به هناك التشغيل تو آه تايرستر راح يكون حاله توصيل وراح من التايرسترات راح يكون لا مربوط الى الطرف الموجب ولا الى الطرف الثالث وراح تكون فتره التوصيل لكل تايرستر هنا اللي هي 120 درجه الشكل بوتيه اللاين بوتيه الخط اللي هي اللاين بوتيه راح تكون 3 ستيب ويكون ثلاث تدرجات والشيء اللي الشكل بوتيه الفيس راح يكون شكل مربع كما موضحه في الاشكال فراح نلاحظ هنا السيكونس في عمل التايرسترات والفترات الزمنية مقسمة أيضا من كل ستين درجة راح يعمل تايرستر يبدأ بالعمل وهنا راح نلاحظ عمل التايرسترات الفترة اللي هي من صفر إلى ستين راح يعمل بها التايرستر السادس والأول أما الفترة من ستين إلى مية وعشرين راح يعمل التايرستر الأول والثاني وهكذا. فراح نلاحظ مثلا بالنسبة للرسم إذا نقارن ويا الجدول للفترة اللي هي من صفر إلى ستين راح نشوف الـ V A نوت بوضعية الـ V والـ A اللي راح تكون هي نصف V صوت أوكي بينما الرسم الثاني اللي هو مثل بوضعية الـ V B نوت اللي راح نشوفها شقد الجدول في الحالة الأولى الفترة الأولى اللي بكتب عليها رقم واحد اللي تمثل لي الفترة الأولى من صفر إلى ستين، إيش قد تمثل لي البي بي نوت؟ راح تمثل لي الماي نوت من صوف بي إس، أما الوضعية الفيز الثالث البي سي نوت لنفس الفترة اللي هي الأولى اللي هي من صفر إلى ستين راح نلاحظ وضعية الفيز الثالث اللي هي صفر، وهكذا تكرر بالنسبة للفترة الثانية اللي هي من ستين إلى مية وعشرين اللي تمثل رقم اثنين. وثلاثة تمثل الفترة الثالثة وعاقلة